Uh, uh, iya betul, betul, betul. Berarti memang ijab kabulnya dilaksanakan di tanggal 25 benar kapitik? Iya betul, betul ya kapitik. Kalau dari mana? Ya. Tanggapan mam? Atas hari salah-salah lagi ngomongannya. Oh, uh, ntar dulu ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, Kadilah, eh, untuk kabupaten seperti apa kadilah? Rumah gue ada di sini, rumah gue ada di sini. mungkin iya, seperti apa? Iya. Mohon maaf ya, enggak enggak mau maaf. Mohon maaf ya, enggak enggak mau maaf ya. Enggak mau maaf ya. Komunikasi dengan mamanya gimana pak? Aku nggak mau ngomong apa pak. Soal restu, restu, restunya gimana kadilah? Maaf, mohon maaf. Kita tidak secara spesifik bicara orang per orang. Tapi kita hanya bisa publikasi jadwal-jadwal pernikahan yang ada di KUA Kecamatan Lebaran Baru. Karena ini kan sifatnya umum. Ini juga untuk konsumsi publik atau konsumsi umum, jadwal siapa saja yang akan dan mau menikah. Ini jadwalnya ini ada di sini untuk terkhusus di hari Jumat tanggal 25 Agustus tahun 2023. Kalau kita tidak bicara secara spesifik ya, silahkan aja lihat di jadwal yang ada, kalian nilai sendiri. Kalau secara spesifik kita harus melindungi data orang per orang. Secara umum siapapun yang menikah, setiap orang yang menikah kita mendoakan mudah-mudahan pernikahannya langgeng, awet, bahagia, sejahtera, sakinah, mawad, dan maromah siapapun. Setiap di momen pernikahan kita selalu mensupport, kita selalu mendoakan. Biarlah kami Uh, akan apa namanya uh, gimana ya? ya intinya kita nggak mau apa nggak mau komen apapun hmm. ya nggak akan komen apapun jadi dan malam ini juga kasihan anak-anak anak -anak dilihat aja anak-anaknya gitu. sekarang gitu ya. kalau aku sih merasa bahwa setiap ibu itu punya hak untuk bisa melakukan uh, segala hal untuk anak-anaknya nggak hmm. bilang uh, secara uh, subjektif ibunya Dila, Mami Maria nggak bilang tapi saya pun seorang ibu saya juga mungkin akan melakukan hal apapun untuk anak-anak saya kalau itu mungkin uh, membuat saya sedih gitu atau mungkin juga saya akan bersuka cita kalau anak saya melakukan hal yang menyenangkan hati jadi menurut aku sah-sah uh, aja hak setiap ibu boleh melakukan apapun ya itu balik lagi yang aku bilang mungkin setiap orang tua atau ibu bisa punya hak untuk bisa mengetu, mengemukakan haknya keinginannya untuk memprotek anaknya ada rasa kecewa mungkin ada rasa senang setiap ibu mungkin bisa aja melakukan banyak hal tapi kan ini beda lagi case nya jadi kalau soal itu aku nggak mau ikut campur kalau kita mau nggak bisa ngerem mulut gitu ya terus berkomentar gila ya kok ibunya gitu itu beda lagi, tapi balik lagi ya, kalau kita sebagai perempuan mungkin, sebagai ibu, ibu mungkin akan melakukan hal apapun juga buat anak-anaknya. E, saya nggak bilang bahwa apa yang dilakukan mamanya Dila itu benar atau salah atau nggak benar, saya nggak bilang gitu. Tapi ya mungkin dia punya alasan sendiri, mau protek anaknya. Tapi kan yang tahu betul atau tidaknya dan yang ngerti gimana harus melakukan atau kedepannya kan Dila dan juga Bukti. Aku nggak bisa ngatur, Bukti lu ketemuin Mama Maria, mau harus ketemu. Saya nggak mungkin lakuin itu, tetap aja kan kendalinya di mereka. Allah maha, maha tahu, kamu terus-terus bikin dosa, tapi karena masih ada kesempatan untuk berbaik atau something, sudah Allah sudah capek, di, di azablah saat itu, sampai dia teng, tenggelam, tergeletak di kamar mandi, nah, si Dila saat itu sudah bilang, Mami, I'm give up. Saya bilang, kamu tinggalin, kalau saya benar-benar saya kejam atau mabuk hartanya si Bekti, go away, kita pergi aja, tinggalin makhluk itu. Tapi saya bilang, kamu istrinya, bertanggung jawab. You don't have money, Mami. Take care your husband. Take any reason. Saya bilang alasan apapun kamu harus tanggung. Bekti sudah bersumpah atas nama dan anaknya. Terus saya bangkit bangkitkan. That time Dila yang mau lari ke, ke villa saya. Oh mama, okay run away. No. Saya bilang Bekti, tell to me what's the wrong. Okay. No no. Tapi dia tidak mengaku. Dia tetap tidak mengakui kesalahannya itu yang tidak demi Allah kamu sumpah demi Dami dan Abel tidak melakukan dan tidak melakukan lagi iya mami and then pergi ke polis bayar ini bayar itu huh? apa and then okay silent keluarga silent tapi Bekti itu sudah di bawah telapak kakinya Dila setiap perkataannya Bekti diinjak sama Dila karena apa kalian laki-laki mau diinjak sama istri mau enggak saya tanya deh kamu laki-laki mau diinjak Gak mau kalau kecuali kamu salah dan buat aib kamu kamu gak mau dibongkar. Nah jadi tunduklah Bekti sama Dila. Tapi gak tahu diri laki-laki ini. 
udah menceraikan udah oke okay, Dila yang menceraikan si Bekti karena Dila yang mempunyai harga diceraikan laki-laki gila itu laki-laki berpenyakit diceraikan sama si Dila karena the, the time Dila punya bukti Dila punya bukti kalau kalian bisa seret si Dila buktinya mana Dila hmm? tunjukkan itu ya kan bahwa jangan bilang lagi presenter bilang itu maminya si Dila mencampuri urusan keluarganya si Dila no I'm not like that kalau Bekti sahajud, sholat, takbir kembali dia memeluk agama Islam dan tidak menunjukkan dua tahun dia tidak sakit mentalnya, fisiknya semua dia mau balik lagi ke dia go ahead buat saya seperti itu tapi kalau dia masih sakit begini si Dila mau mau balik lagi saya bilang what do you think Dila Pak Dila didn't nggak mau dengar kata saya lebih baik saya putus hubungan Dila this time don't call me mommy And this time, I don't need your number. Saya block. Selesai. Tiga bulan yang lalu saya sudah block Dila. Karena apa? Bu, ketemu saya aja tidak say, Hello, good morning, mommy. Assalamualaikum, mommy. No. Like a robot. Sebaca asma sunnah. Hey, kamu baca nama selamat nabi. You reading that inside your heart or just like a robot? Like that. After that, Back home, video with the back thing. Always video, always video with video with the bad guy. Jadi jangan lupa untuk subscribe cumi-cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.